Oh, amigão, nossa, você me desculpa, eu não sei se você reparou, mas eu tava estacionando. Não, acho que quem não reparou foi você, mas eu também tava. Não, não, não tava não. Eu, eu olhei, não, não tinha ninguém atrás, aí eu dei seta, dei ré, tava entrando, você já embicou e estacionou. Não, mas é, é que você tava muito lento. Eu dei uma agilizada pra nós. Não, não, você agilizou pra você, né? Eu agilizei pra você também, porque você ia levar maior tempão pra fazer a manobra. Ó, anda uns cinco quarteirões pra frente. Tá cheio de vaga fácil pra quem é bração. Vai por mim. A, a piada foi boa, mas assim, sério mesmo, eu tô com muita pressa. Eu, eu ia vir a pé, que eu gosto de andar, mas eu peguei esse carro emprestado só pra resolver uma reunião e eu já vou embora, é rapidinho. E ó, quem pegou essa vaga primeiro fui eu. E quem parou primeiro fui eu. Não, você não parou, você roubou, mas tudo bem. Roubei você... o quê? Não, prova que eu roubei. Não, não, não. O que, que eu roubei? Não, não calma, calma. Cadê calma. teu nome na vaga? Não, não. Não tinha nome, desculpa, desculpa, tu tá tudo certo, eu, eu peço desculpa, a culpa foi minha, eu tava estressado, eu não devia ter falado assim com você, tá tudo certo, tá tudo certo, essa vaga é sua, fica em paz. Não, não, fica em paz o quê, cara? Você pensa que eu sou besta? É eu sair que você volta e risca meu carro. Você com essa cara de quem não tem nem a quinta série, você acha que você engana quem? Quinta série, você, você me conhece? Só se for de outra encarnação. Seguinte. Se você encostar no meu carro... Imagina que eu vou encostar no teu carro, eu sou aqui do bairro, todo mundo me conhece, é só perguntar pelo burrão. Que mané borrão? Borrão eu vou fazer nessa tua cara se você riscar meu carro. Você entendeu? Entendi. Eu não sou idiota, não. Você com essa cara de olhador de carro de quermesse. E olhador tem cara? Tem. A sua. Vai, vaza, 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 o cabelo de Cruz Credo. Desculpa. Vaza, vaza, vaza. Ah, ele já tá chegando? Ele vai atrasar só um pouquinho, mas já já ele chega, tá? Se eu quiser uma água, um café... Tá achando que tá tudo certo. Inclusive, ó, aqui uma lembrancinha pra você. Isso aqui é um odorizador anti-estresse é, pro ambiente. Imagina, não precisava. É, é muito bom, viu? Olha, isso mudou minha vida. Eu sou uma pessoa muito mais calma. Olha, que legal. Rita, me, me desculpe pelo atraso. Tá um caos lá fora. Não sei como que eu cheguei vivo até aqui, mas ó... Vamos com calma. O primeiro que eu vou receber é o Igor, que vai ministrar a palestra de equilíbrio emocional no ambiente de trabalho. É isso? Isso. O Igor. E Igor? Esse é o Fernando? Não, foi Fernando não. É burrão. Burrão. Peraí, peraí. Você não é o olhador? É, aqui na empresa eu sou um pouco de tudo, né? Às vezes olhador, garçom, manobrista. Agora mesmo eu sou o CEO. Inclusive eu queria pedir desculpas pelo meu atraso, é que pegaram a minha vaga. Esse mundo tá um estresse. Ah, inclusive ele desse anti estresse. Olha, anti estresse, que maravilha! Então você vai ministrar uma palestra sobre equilíbrio emocional no mercado de trabalho? É. Quer dizer, eu ia, né? Cara, desculpa o lance do carro lá, sabe? Eu tava errado. Eu tô com uns problemas aí, acho que é melhor ir embora. Imagina, cara, estresse no trânsito, fica no trânsito. Quer dizer, nem no trânsito devia ficar, né? Mas, ó, você é humano, eu sou também, você deve estar com seus problemas, eu super entendo. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos dar uma borrifada aqui e deixar tudo mais tranquilo. Você tá mais calmo? Tô, tô. Então, Rita, cancela a palestra do Igor. Cancelar? Eu vou cancelar a compra de uma palestra de equilíbrio emocional no mercado de trabalho, porque eu tô precisando urgentemente de uma palestra de equilíbrio emocional no trânsito. Ah, você que vai dar, né? Eu não, rapaz. Que que é? Não tenho essa competência toda, não. Não terminei a quinta série. Quem vai dar é você que sabe tudo de palestra. Assim, você acha que você consegue preparar uma palestra com episódios da própria vida, mas um final feliz, assim, com respeito ao próximo? E, e tudo isso pra semana que vem, você acha que você consegue? Claro, claro, claro. Pra semana que vem eu trago tudo pronto, Fernando. Não, Fernando não, rapaz. Burrão. Burrão. Fala então, tá? Cara. Tchau, tchau. Ah, não. Opa. Aqui pra aí, aí, e aí, burrão? Pai, como é que vai essa alegria toda? Deixa eu te apresentar. Esse aqui é o Igor. O Igor é o sem contratado do grupo FB aí, nosso parceiro, vai dar palestra. O cara é um cara totalmente equilibrado, calmo, sujeito de confiança. Marcos, cara, ó, eu te chamei aqui um gente que eu tô com um negócio muito bom pra você e pro Ricardo, mas, cara, eu não consigo te atender agora. Eu vou precisar de 10 minutinhos pra eu resolver um outro pequeno já volto. Toma, seu tudo bem? Claro, mano. Então, qualquer coisa, pede um café, né? Ó, é nóis, hein? Valeu, tá? Então, bora, bora. É. Brincadeira, cara, impressionante. Eu, um cara que tem três pós-graduações, dois MBA, tenho que ficar aí dedicando parte do meu tempo pra esperar um, um cidadão que nem formação tem. <risos> e você, meu amigo, né? O que é que tá achando aí de trabalhar pra um cara que não terminou nem a quinta série? <risos> Eu acho que se você for falar mal do burrão, você escolheu o cara errado, você entendeu? Claro, é, 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 eu tava querendo dizer que eu acho que vocês têm tudo pra ter uma maior sintonia. Que bom. Cara, desculpa, eu fui meio violento com você. É, eu, eu, eu vou melhorar, eu vou melhorar. Gratidão. 
gratidão.